ഹായ് ഹലോ മൈ ഡി വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആണ് പറയുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ള ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരി നമുക്ക് ഈസി ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക അതിന് മുന്നേ ഹെഡിങ് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡൊന്നും കൂടി കൊടുക്കുക മൂന്ന് കോളാണ് വരുന്നത് ആദ്യം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം പിന്നെ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഇതിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫൈനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നിലേക്കും പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി എ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ഓൺ എക്സ്പെൻസും ലോസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻകോം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനം സമ്മപ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്ത പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ലോൺ ഡിബൻഡേഴ്സ് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ഡിവിഡൻസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഓണേഴ്സ് ഓർ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫൈനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ മൂന്ന് കോളമുള്ള ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം എൻ നോ സി സി എന്നാണ് ആ കോഡ് എൻ നോ സി സി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഓ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ രണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും മറ്റേ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് സോ എൻ ഒ സി സി
ടൂർ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മസ്റ്റ് ആണ് ഐ ഡി കാർഡ് മസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെയും ആദ്യം നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ടുപോവാണ് ടൂർ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ടുപോവാണ് സോ നമ്മുടെ കോഡിലെ ഫസ്റ്റ് കീ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി അപ്പം നമ്മൾ ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒക്കെ എല്ലാമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കുപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഓ മിനറൽ വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ തുറക്കുകയാണ് സോ ലിഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കീ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ ഡി ലിഡ് സോ ആദ്യം ഐ ഡി ആയി പിന്നെ ലിഡ് ആയി എൽ ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആവേശത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് യെസ് ഗോവയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഗോവ സോ ജി ഒ എ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ടുപോയി ഐ ഡി പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ എൽ ഐ ഡി ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഗോവയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ജി ഒ എ സോ ഐ ഡി ലിഡ് ഗോവ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഐ ഡി ടി പി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഐ ഡി ലിഡ് ഗോവ ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൽ ഫോർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഐ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം സോ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗോവ ജി ഫോർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒ ഫോർ അതർ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് എ ഫോർ അമോട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് സോ ആ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതായത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയുടെയും കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് സോ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ നോ സി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ എൻ കഴിഞ്ഞു നോയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എന്നും കഴിഞ്ഞു ഒയും കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് സി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ലോസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ആ ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സി ആയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണിക്കുന്നത് ഔട്ടർ കോളത്തിനുള്ളിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം എർത്ത് ക്വേക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എഴുതുക ഇതിനുള്ളിൽ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൽ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റും ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നമ്മുടെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതാണ് എന്തെന്ന്
പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സി ഫോർ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇത്രയും സം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ സി പാർട്ട് ഏതാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല സി 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 ആർ 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 പി പി ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി 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 ആർ 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 ആൻഡ് പി പി പിക്ക് രണ്ട് പി ഉള്ളൂ ബാക്കിയല്ല മൂന്നെണ്ണം വരും ഓക്കെ ആൻഡ് സി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലോൺ റൈസ്ഡ് ആർ ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ളിൽ വരുന്നത് സോ ഇതിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസും ക്യാഷ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ മൂന്ന് പാർട്ടും ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാനുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സം ആണ് ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സോ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഇതിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എൻ നോ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ ഡി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ ഡി ലെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സം ആണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്തു അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്തു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം എർത്ത് ക്വിക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് സം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിച്ചു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പാർട്ടാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോഡ് സി പി സി ആണ് ആദ്യത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും സം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ പാർട്ട് സി ക്യാഷ് ഫ്രം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോഡ് സി 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 ആർ 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 പി പി സി 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ക്യാഷ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലോൺ റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ 